하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 신앙 고백 드리겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인태하사 동정녀 만약에 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 목 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘로로사 전능하신 하느님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 권신 안수 집사님 기도 인도해 주시겠습니다 다 함께 기도 드리겠습니다 살아계신 하나님 감사합니다 본질상 진노의 잔인 우리를 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 예수 그리스도를 보내주시고 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주심에 감사를 드립니다 이는 내가 좌우로 퍼지며 내 자손은 열방을 얻으며 황폐한 성업들은 사람 살 곳이 되게 할 것임이라 말씀으로 올해 그땅 24의 언약을 주신 하나님 감사를 드립니다 후대 24, 치유 24, 237 성교 24는 교회 되게 하옵소서 장자의 축복으로 237 시대에 1만 성도를 회복하게 하옵소서 하나님 방송 시스템을 통하여 237 시대를 준비하고 237 시대 살리는 일에 쓰임받는 교회 되게 하옵소서 단임 목사님과 교육장님들이 현장 목회, 전동 목회의 주역되게 하옵소서 하나님 모든 중직자는 삼 제자의 응답을 누리며 모든 냅는트는 삼 서밋의 응답을 누리게 하옵소서 하나님 모든 성도들은 237 전도 성교 속에서 성삼위 하나님과 함께하는 신분과 근세를 누리게 하옵소서 언약의 여정을 걸어가는 삶이란 제목으로 말씀을 주셔서 감사합니다 우리의 수준과 상관없이 하나님이 만드시는 작품 인생이 되게 하옵소서 우리에게 있는 모든 문제와 모든 상황을 통해 그리스의 능력을 체험하는 언약의 여정을 걷게 하옵소서 가정, 가문, 산업의 모든 만남 속에 역사하는 허감이 그리스도 이름으로 기도할 때 꺾이며 가정, 가문, 산업을 넘어 세계 살릴 참된 치유를 체험하는 언약의 여정이 되게 하옵소서 시대의 문제를 보고 요괴배시 모세에게 창조주 하나님의 언약만 전달한 것 같이 교회조차도 세상의 노예에 되어 있는 이 시대에 후대에게 오직 복음만 전달하는 은약의 여정을 걷게 하옵소서. 하나님께서 나의 인생의 주인이심을 고백합니다. 하나님께서 우리 인생의 주인이심을 고백합니다. 모세가 미래를 보고 요소화를 남겼던 것처럼 하나님이 주인된 우리의 인생이 요소와 같은 해막을 떠나지 않는 후대 70인 제사를 남기는 은약의 여정을 걷게 하옵소서. 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하는 여호와 그의 이름을 요하라 하는 이가 이와 같이 이르시도다. 너는 내게 부르짖어라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보이리라. 하나님이 주신 말씀대로 하나님께서 주신 말씀을 이루실 줄 믿습니다. 영안을 열어서 하나님께서 우리의 삶 속에 이루시는 응답을 보게 하옵소서. 이 일에 정인된 삶 살게 하옵소서. 하나님 이 시간 부활하신 그리스도란 제목으로 말씀을 듣게 하셔서 감사합니다. 하나님이 주시는 말씀을 생명으로 붙잡는 시간 되게 하옵소서. 하나님의 말씀이 힘이 되어지는 시간 되게 하옵소서 지금 이 시간 이 자리뿐만 아니라 우리의 업과 산업에 또 우리 현장에 하늘 군대를 보내서 하나님 나라가 이루어지게 하옵소서 하나님 찬양대가 찬양을 드립니다 모든 성도들의 찬양이요 기도가 되는 시간이 되게 하시며 하나님만 찬양하오니 하나님만 영광 받아 주옵소서 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘 
할렐루야. 감사합니다. 자, 오늘 하나님 말씀 마태복음 28장 1절에서 10절 말씀입니다. 마태복음 28장 1절에서 10절 말씀까지 한 절씩 교독하겠습니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 이거늘 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일러서리라 하거늘 예수께서 그들을 만나 이르시되 어, 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무소하지 말라 가서 내 형제들에게 갈리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니라 아멘 어, 주신 본문을 가지고 부활하신 그리스도라는 제목으로 말씀 받겠습니다 아침에 오니까 우리 장로님이 성전 건축 이런 책자를 한개 주시더라고요 When I came in this morning, uh, this elder gave me this booklet about church construction 에, 받으면서 어, 이런 생각이 들었습니다 As I received the booklet, uh, this thought came across my mind 에, 각 나라에 왕이 있으면 그 왕과 함께 백성들이 생활을 하게 되죠. If there's a king of a kingdom, then the king will live together with the people. 예, 아무것도 남기지 않은 왕이 있는가 하면 남기고 간 왕이 있어요. There are these kings who don't leave behind anything, whereas there are these other kings who leave behind their legacy. 이 뭔가를 남긴 왕들은 행기 하나 있습니다. And among those who do leave behind something, there is something that they have done. 어, 신전이나 성전을 지었어요. It's either they construct a shrine or church or temple of God. 예, 그거 아닌 왕들은 아무것도 안한 왕과 똑같아요. Whereas those kings who haven't recognized it, they're just as kings who haven't done anything. 어, 백성들이 좀 어렵더라도 백성들이 자꾸 얘기해서 큰 우상 신전을 지은 왕들이 있단 말이에요. So even though the, the, the people are quite impoverished, there are these kings who remind them again and again and build this, this magnificent this, uh, shrine. As well as those kings who build this great church. And in any case, that's what we see these days. So Europe, countries, If you look at all these countries in Europe, that's what the kings have left behind, and that's why all this posterity, they are just making all this money by the, all these tourist attractions. 자, 과연 우리는 무엇을 남길 것인가? If that is so, what must we leave behind? 오늘 여러분이 이 기도해야 될 중요한 언약이 그리스도께서 지금 부활하신 그 사건이 기록되어 있습니다. This important covenant that you must hold to and pray is that Christ Jesus, He resurrected. 제가 잘 아는 그 장모님인데 사람이 참 괜찮은 분이에요. This one elder that I know very well and he's such a nice person. 그런데 이 사람이 직업도 괜찮아요. And he has also a good job. 그리고 가문도 괜찮고요. It also comes from a good family line. 또 이분이 생기게도 잘 생겼어요. And also he's a very good looking man. 그 실력도 있습니다. He also has skills. 이 사람 딱한 가지가 안 되는 거예요. There's one thing that is lacking. 어디서 뭐 왔는지 모르지만은 우리 교회를 왔댔어요. So I don't know where he came from, but he came to our church. 그리고 또 어느 날 보니까 안 보여요. So one day we couldn't see him anymore. 그래서 서울 물어봤더니 또 이상한 이단 얘기를 또 갔어요. So I asked people around, but then we realized that he fell into a very strange heresy. 아 그때 제가 아참 잘못했구나 하는 생각이 들더라고요. That's when I realized that oh, I made a mistake. 
이런 분들이 많아요. Because there are many people like him. 쉽게 말하면 그리스도로 답이 안는 겁니다. Simply put, people such as him could not come to the answer the, of the conclusion of only Christ. 꼭 기억하셔야 됩니다. This is what you must remember. 그리스도로 답나지 아니하면 절대로 사단을 이길 수 없습니다. Unless you come to the answer of only Christ, you cannot overcome Satan. 예, 사단은 여러분의 학벌 두려워하지 않습니다. Because Satan is not afraid of your diploma. 여러분보다 아는 게 훨씬 많습니다. Because he knows far much better than you. 사단은 여러분의 도, 능력 두려워하지 않습니다. Satan is not afraid or fearful of your capabilities and powers. 예, 훨씬 능력이 있기 때문에. Because he's far much more powerful. 여러분의 가지고 있는 경제 And he's not afraid of your financial means. 그걸 공격해서 무너뜨릴 능력이 있습니다. Because he has the power to attack you to destroy all of your finances. 사단 딱 하나만 두려워. Whereas Satan is afraid of only one thing. 그리스도와 그리스도로 담는 자입니다. It is only Christ and those who have come to the answer of only Christ. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 오늘 보니까 큰 지진이 나면서 천사가 예수님이 무덤에 돌을 옮겼다고 돼 있습니다. So in today's passage, you read that an angel came and the angel rolled away this great stone. 뭡니까? What does this mean? 영적 증거입니다. It is a spiritual evidence. 또그 수직하던 자들이 지키던 자들이 그 그리스도 부활에 나오고 뭐 쓰러져서 놀래가지고요. And the guards who were watching over the tomb, they were startled and they were shocked. 그리고 막 이렇게 에, 그 소문이 퍼지니까 막 돈을 줘서 엄덩이로 어, 하라고 막 이렇게. And we also see this account that since this news of resurrection of Christ spread all over the town, that's why people were even paid to keep them quiet. 뭡니까? What does this mean? 역사적 증거입니다. It's a historical evidence. 그런데 천사가 이렇게 말했어요. And then the angel said this. 그가 말씀하시던 대로 살아나셨다. He resurrected that he came to life just as he said. 뭡니까? What does this mean? 성경적 증거입니다. It's a biblical evidence. 증거 확실합니다. It's a sure evidence. 오늘 여러분이 그리스도로 완전 답을 내야 되는데 세 가지 답을 내야 됩니다. You must come to this complete answer of Christ, and you need to come to these three answers. 에 첫째입니다. First, 그리스도로 완전히 내 운명을 바꾸는 답을 딱 내야 돼. You must come to the answer of only Christ that transforms your fate and destiny. 그리스도란 단어를 알아야 성삼위 하나님의 능력이 역사하는. Only when you know the word Christ, the name of Christ, then you will know the powers of the Holy Triune God. 그리스도란 단어를 알면 보좌의 축복을 누리게 됩니다. When you know the name, the word of Christ, you will come to realize the blessing of the throne. 과거, 오늘, 미래라는 삼 시대를 살리게 됩니다. And then you'll be able to save this past, present, and future all three ages. 어떻게 답을 내실랍니까? How will you then come to your answer? 두 가지로 답 내야 돼. Come to the answer with regards to these two things. 예배에 완전히 성공해야 돼. That you must have absolute success in worship. 그리고 주일날 예배할 때는 전혀 사람의 말을 듣지 마라. And on the Lord's day, when you worship God, do not listen to the words of other people. 주일날 완전히 하나님의 음성을 들어. Completely immerse yourself on hearing the voice of God's word. 끝난 겁니다. Then that will be it. 반드시 여러분은 역사에 나게 돼 있습니다. Then absolutely works are bound to arise within you. 대부분 사람 이걸 안 하기 때문에요. 역사 안 일어납니다. Since most people don't do this, that's why works do not arise. 얼마나 교회 와서 예배를 시원찮게 했든지 남의 가방 뭐 들고 다니는 것까지 다 압니다. People just don't pay attention in worship. That's why they're so concerned about what kind of bags people carry. 물론 뭐 보이는데 안볼 수는 없지만 굳이 그래 뭐 남의 가방 만년필 뭐 가지고 있는 거 시계 뭐 찾는 것까지 다 보는 거죠. And people, of course, because people have eyes, they can see, but they have so much concern about what kind of bags, what kind of fountain pen, or what kind of things that people carry with them. 다 모든 사람의 소리 다 듣습니다. 틀리든 맞든 상관없이 다 듣습니다. Whether it's right or wrong, people just pay attention to all sorts of words of other people. 예배만 제대로 안 드립니다. In other words, except just giving proper worship to God. 반드시 실패하겠죠. Which means that that's going to lead to absolute failure. 어려운 거 아닙니다. So it's not difficult. 제가 전에 몇번 간증했잖아요. Didn't I give you testimony many times? 나 지금도 그분 놓기도 합니다만 제가 모시고 있던 목사님께 제가 얘기했어요. So this is the pastor that I served and that I said to him. 제가 오랜 기간을 부교육자를 했습니다. A pastor, I served as an associate pastor for many years. 저는 예배를 놓쳤습니다. But I failed worship. 
교회 일을 해야 되니까. Because I had to serve and work in the church. 저 뒷자리에 얼쩡거리면서 교회 심부름을 늘 했습니다. I was lingering around in the back of the church and then just running errands. 저는 영적인 거 모르는 거 아닙니다. 힘이 없는 거예요. It's not that I don't know the spiritual things. It's that I don't have the spiritual power. 어, 이 사실을 제가 담임 목사님에게 고백했습니다. I admitted and confessed this fact to the senior pastor. 다른 날 열심히 일을 할 테니까 주일 날은 예배드리게 해달라고 했어요. I will work as hard as I can all the rest of the days, but help me just to worship God on Sunday. 여러분, 부교육자들 주일을 예배 안 드리는 사람 많습니다. So really listen carefully. 그렇죠? There are many associate pastors who don't give proper worship on the Lord's day. 많아요. There are many of them. 반드시 실패해요. Which means they will ultimately fail. 중직자들 일을 많이 해야 되니까 예배 놓치는 분들 많아요. Church officers because you need to work very hard. That's why many of you may lose hold of worship. 반드시 실패. That will lead you ultimate failure. 목사님의 설교를 들으려고 하면 실패. If you try to listen to the sermon of the pastor, 하나님의 말씀을 들이. Instead, listen to God's word. 아시겠죠? Do you understand? 그리스도께서 부활하실 때만은 나의 운명을 완전히 바꿔. The resurrection of Christ means that He has completely overturned your fate and destiny. 어렵지 않습니다. 이 축복을 여러분 딱 해보시. It's not hard. Just restore this blessing. 두 번째는 뭡니까? What is the second thing? 그리스도의 부활, 그리스도로 답이 났다 이 말은 미래를 완전히 바꾸. What does it mean that you have come to the answer of Christ? It means that Christ has completely transformed your future. 왜인구하십니까? Do you know the reason why? 지금 이 시간에 여러분이 언약 잡고 있는 시간에 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 역사하신다. Because at this time of worship, when you worship God, Christ, who has the authority of heaven and earth, is powerfully works upon you. 맞죠? Isn't that true? 미래를 바꿔버립니다. He will change your future. 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 항상 너와 함께하겠다. And with the authority of heaven and earth, He will always be with you. 그리고 마가복음에 이렇게 기록돼 있어. And this is how it's recorded in Book of Mark. 내 이름으로 귀신을 쫓아내며. That you would cast out demons in my name. 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. And when you lay your hand on the sick, they will be healed. 더 중요한 건요. There's something more important. 마가복음 심장 끝에 보면. 보좌에 앉으신 그리스도께서 그들과 함께하사. And towards the end of book of Mark chapter 16, the Lord Christ who is seated on the throne will be with them. 지금 그 일이 나. That's what's happening right now. 예수님께서는 땅 끝까지 증인될 능력을 얻을 것이라고 하셨어. Jesus promised us that we will receive power that will make us enough to become witnesses of Christ to the end of the earth. 저는 정말다 두 번째 결단을 저는 한 겁니다. That's why I came to the second conclusion. 뭐 했냐? What did I do? 24 기도해야 되겠다. I must do 24 hour prayer. 저는 그렇게 결단했습니다. That's how I resolved. 24. 24 hours. 얼마나 좋은지 몰라요. Do you know how joyful this is? 완전히 미래를 바꿔. Because that transforms your future completely. 여러분이 가보면 응답 와 있을 겁니다. And when you go there, you will see answers. 지금 기도하는 이 시간에 하나님의 나라 이루어져요. At this time of prayer, God's kingdom will be established. 지금 기도하는 이 시간에 주의 성령께서 역사하셔. At this time of prayer, the 그렇죠. Holy Spirit is at work. 지금 기도하는 이 시간에 말씀 성취돼요. At this time of prayer, God's word is fulfilled. 지금 기도하는 이 시간 하나님이 하나님의 사자들을 보내셔서 하나님의 계획을 이루세요. And at this time of prayer, God will mobilize His heavenly armies of angels and fulfills His plan. 지금 기도하는 이 시간에 하나님이 주의 천사들을 보내서 여러분에게 심부름을 해요. And at this time of prayer, He will mobilize His errands the heavenly Will the armies of angels to run the errands for you? 여러분이 중요한 기도하는 시간에 하나님 군대를 보내서 영적으로 승리하게 만들어. And at this very important time of prayer, He will send out His heavenly host. 지금 기도하는 시간에 사단이 결박돼. To have spiritual victory, and at this time of prayer, Satan will be completely be bound. 지금 그리스도께서. Right now, the Christ will do this. 그렇죠. Isn't that so? 제가 아침에 오면 제일 먼저 하는 일. The first thing that I do when I come in the morning. 이 종이를 딱 봤습니다. I receive this paper. 이 왼쪽 편에는 제가 한 주간 동안 글을 써야 되는 목록표입니다. On the left hand side, it gives me a list of things that I need to submit my writings. 오른쪽은 제가 집회를 해야 되는 And on the right hand side, it gives me the schedule of all the conferences that I need to give the messages on. 이걸 가장 먼저 한 장을 접어서 호주머니에 넣습니다. So first thing that I do is that I receive this paper and I fold it and put it in my inner pocket. 24 확인합니다. And I confirm this 24 hours. 
그 다음에 하는 게 있어요. There's a second thing that I do. 요 종이만 비서실에서 넉 장을 줍니다. And the secretaries they give me four sheets of the same paper. 한 장은 제가 호주머니 넣습니다. So one paper that I put it in my pocket. 예, 한 장은 일주일 동안 집회해야 될 노트 위에 붙입니다. And then the second paper or the same copy that I put it on my notebook for which that I will write all the messages for the conferences. 24 들고 다닙니다. And I carry with me 24 hours. 또한 장은 다음 주일 날 설교해야 될 용지 위에 또 붙입니다. And then the third copy I paste it on top of the message outline for the following week. 24 들고 다닙니다. 두 개를. And I carry both of them 24 hours. 이게 물이 묻을 수 있으니까 비닐 안에 넣어서 다닙니다. And since it can get wet, that's why I put it in a vinyl, a sheet, and a protection, and I carry them with me. 한 장은 남잖아요. So 한 개는 내가 있는 가까운 곳에 그냥 둡니다. I just let the remaining copy in my vicinity where I can be at. 뭡니까? What does that mean? 저의 24입니다. That is my 24 hours. 그러면 오늘 이 설교해야 될 종이를 24 들고 다니는 겁니다. And which means that this sermon outline, which I will use to give you a message, I will carry with me 24 hours. 여기에 제 일정표 붙어 있습니다. And it has my weekly schedule. 제가 왜 이걸 보여줍니까? Do you know the reason why I'm telling you and showing you all this? 24 하세요. May you do 24 hours. 얼마나 행복하면 24. Do you know how, how happy it is? 걱정 24 하지 말고 하나님의 능력 24. Don't worry 24 hours. Enjoy God's power 24 hours. 생각 24 하지 말고 기도 24. Don't immerse in your own thoughts 24 hours, but pray 24 hours. 그렇죠. 잔머리 24 하지 말고 성령 24. Don't use your cunning tricks 24 hours, but really focus on the Holy Spirit 24 hours. 반드시 미래가 바뀌게 돼 있어요. Then absolutely your future 그렇죠. will change. 지금부터 하시면 반드시 미래는 바뀝니다. If you start right now, then your future will undoubtedly change. 답을 내야 돼요. May you come to this answer. 그 정도가 아닙니다. Not only that. 그리스도께서 부활하셔서 뭘 하셨는가 하니까 우리의 배경을 싹 바꾸어 버렸어요. The resurrected Christ, what did he do? He completely transformed our background. 배경을 바꾸어 버렸다. He changed our background. 어떤 배경을 바꿨습니까? What kind of background? 보좌의 축복을 여러분에게 주시도록 바꿔버렸어. He changed our background so that he can give us his blessing of the throne. 그래서 저는 이 종이를 들고 다니면서 기도 24, 말씀이자 전도 24. That's why I carry these sheets of paper with me all times, 24 hours, to enjoy word 24 hours, prayer 24 hours, and evangelism 24 hours. 많은 응답이. And many answers arise. 24 하시라니까요. May you do 24 행복해야 되잖아요. May you enjoy happiness 24 hours. 아, 24 설레야 되지. 24 고민되면 어떻게 됩니까? May you enjoy thrills of joy 24 hours rather than 24 능력이요. 하나님 능력. Enjoy God's power 24 하늘의 군대. And enjoy God's 24 보좌의 축복. 얼마나 좋습니까? 24 hours. How joyful is that? 이거 하나님 주신 거예요. That's what God has given to you. 어떤 배경도 움직일 수 있습니다. Then you can move whatever background you may encounter. 저는 태어나면서 자라면서요. 저희 아버지가 늘 아픈 것을 기억하고 있어요. Ever since I was born, as I was growing up, all I remember about my father that he was always sick. 저는 그래서 건강 24로 바꿨습니다. That's why I changed all my thoughts to health 그렇죠. 24 hours. 그게 기도 아닙니까? Isn't that what prayer is? 교회 가서 처음 알았어요. I went to church, then I realized. 사람들은 너무 전도를 어렵게 생각한다는 것을 알았어요. I realized and came to know that many people consider evangelism to be something that's very hard. 바꿨습니다. I changed that. 전도 24. I changed it to evangelism 24 hours. 바꿨어요. That's why how I changed. 이걸 운명을 바꾸어 버리는 거예요. You need to change your future. 내 미래를 destiny. 바꾸어 버리는 거예요. Change your future. 그렇죠. 아예 yeah, 배경도 so. 바꾸어 버려. 하나님. And even change God the background. 이 영역을 딱 붙잡아야 되는 거예요. That's the covenant that you must pursue. 그 실제 누려야 돼요. And realistically enjoy it. 그러면 역사가 나게 되는 거예요. Then all the works are bound to arise. 그래서 우리의 배경이 어마어마합니다. 하늘 보호자 우리의 배경. Our background is tremendous. The blessing, the heavenly throne is our background. 불신자도 언제 망할지 몰라. 왜냐? 지옥이 배경이에요. And unbelievers, we don't know 그렇죠. when they're going to perish because their background is hell. 언제 재앙 들닥칠지 몰라. 사탄이 배경이에요. And they have no idea when the disasters will immediately fall upon them because Satan is their background. 요한복음 8장 44절. 
사단의 자녀라고 돼 있어요. John 8:44 They belong to Satan. 불신자 어쩔 수 없어. Unbeliever they're children of the devil. They have no choice. 불신자가 제가 막 너무 많아 지옥 가는 게 아닙니다. 마귀 자녀를. It's not because they have just so many countless sins that's why they go to hell because they belong to Satan. They're children of the devil. 예수 믿는 사람이 죄 하나도 없어서 천국 가는 게 아닙니다. 그렇죠? We as God's children is not that we are sinless that's why we go to heaven. 하나님의 자녀. We are God's children. 아이들이 하루 종일 놀다 해지면 자기 집으로 가요. When children after playing all day long they go home. 여러분 인생 마치 뭐냐 자기 집으로 간다니까요. And at the end of your life you have to go to your eternal home. 이게 더 중요한 거는 어마어마한 배경이네. And what's more important is that that is our background. 여러분 천국이 배경인 사람하고 지옥이 배경인 사람은 같을 수가 없는 거예요. It cannot be the same. Those whose background are is the he- kingdom of heaven, whereas those who are the kingdom 하셨어요. of the Satan as their background. 진실로 진실로 네게 이르노니. I truly truly tell you. 내 말을 듣고 믿는 자는 영생을 얻었고 Those who hear my, vo- my, my word and listen believe they have received eternal life. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. They have crossed over from death to life. 예수님이 말씀하셨어요. This is what Jesus said. 이건 누리는 겁니다. This is what we enjoy. 지금부터요. Right now. 그러면은 걱정할 게 없어요. 전도 되게 돼 있잖아요. Then you will have nothing to worry about because evangelism will take place. 지금 그 이마누엘 서울교회는 성전 준비가 잘 됐는데 지난주 내가 뭘 느꼈나 봐. 이것도 비적분을 하는 걸 느꼈어. Emmanuel Soul Church has very well prepared, prepared uh, church construction, but last week I realized that even this size is not enough. 아, 당장 말이야 지금 막 교인들이 예배 시기에 모이기 시작하니까 주사장도 모자라고 막그큰 교인들요. Because as all the believers and church members began to all gather together in the sanctuary, we realized that that parking lot is not is not spacious enough, and we the space is not big enough for us. 그래서 이게 지금 예배 제대로 바꿔야 되나 할 정도로 지금 기도하고 있습니다. And we are even praying, maybe we need to just shift our uh, worship schedule so that we can accommodate everyone to attend. 그리스도께서 보좌에서 축복하시다가 재림주로 오실 것이다. The Christ, He will bless us from the throne, and He will come back again. Yeah, 그 그리스도 이름으로 기도하면 응답받잖아요. And when you pray in the name of Christ, you will receive answers. 어, 죄송합니다. 왜 이걸 안 누리냐 이거? So how, why is that people don't enjoy? 이걸로 싹 바꿔버려. You need to just transform everything with this. 여러분의 산업에 가장 먼저 보좌의 축복이 임하게 돼 있어. So first and foremost, 그렇죠? the, of the throne is bound to come upon your businesses. 그 든든한 정인이 되는 겁니다. And then you become the sturdy, very firmly established witness. 변하지도 않아요. 영원히 여러분과 함께 세계 복음을 하실 것이라고 약속하셨어. It is unchanging, it's immutable that the Lord Christ will be with us to the end of the earth for world evangelization. 이걸 든든하게 다 하고. You need to firmly grab hold of this. 이번 주간에는 제가 어 이제 기도 이걸 해야 되겠다 하는 제목을 하나 붙잡았어요. So this week I'm holding on to this prayer topic for which that I need to pray. 아 지난번에 내가 이 있는 거다 팔아가지고 내가 큰중금 했는데 또 해야 되냐 하는 기도가 나왔어요. I sold off all my properties and I gave the offering for church construction and then then I wondered oh maybe I need to give more offering. 그때 내가 이런 질문을 오늘 했어요. And today I asked this question. 아, 기도. 나는 얼마나 더살수 있을까? In prayer, I asked God, how long will I live? 그 기도를 하나님께 얼마나 더살수 있을까? God, how much longer will I live? 제가 여러분하고 같이 강단에 서서 얼마만큼 설교를 더할수 있을까? How much longer can I stand on this pulpit and give this message to you? 생각을 필요했죠. There's a need for us to think about that. 그러면 또뭐 강단의 모습으로도 또 살아 있는 기간이 또 있을 거 아니고 얼마만큼 살수 있을까? And even if I don't give the message here on the pulpit, but as to the rest of my days in life, how much longer will I live? 요즘은 저 중요한 병원 가면 가르칩니다. And if you go to these 그렇죠? hospitals, they will let you know. 일단 병원에서는 제가 물어본 게 아니고 우리 비서들이 물었는데 110세까지는 살수 있다. <웃음> but my secretary asked, and the hospital said, oh, at least up to 110 years. 그러면 내가 40년을 지금 헌금을 해야 된다 말이야. Which means I need to give offering for the next 40 그런 years. 그런 계산이 나와. That's a calculation that I came to. 내가 성전 건축이라는 답을 놓고 40년 동안 헌금을 해야 되는데 얼마나 해야 될까? So with respect to church construction, I need to give my offering for the next 40 years. So how much 네. should I give to God? 이 기도가 한 주간 동안 계속되지 않겠냐? So wouldn't that be my uh, weekly, weekly long prayer? 예, 답은 다음 주에 말씀드리겠습니다. And then I'll give you the answer that I received this week. 아, 답을 넘었냐? Because I'm praying, God will give me His answer. 우리에게는 사실은 여러분 
어떤 위기 와서도 괜찮습니다. So in fact, no matter what crisis is in front of you, it will not matter. Do you know the reason why? 초대 교회는 이단 누명을 쓰고 죽음이 와 있었다니까. The early church was falsely framed as a heresy, and they were facing this crisis. 싸움 대상이 안 됐습니다. 이겼습니다. That they were nothing was a fight against them because that was not a match to them. 로마에 속국돼 있기 때문에 로마 법을 지켜야 돼. Because they were colonized by Rome, they had to comply and abide with the Roman laws. 아셔야 됩니다. You need to know this. 초대교는 알았어요. And the early church knew. 로마는 우리의 싸움 대상이 아닙니다. Rome is not a competitor. It's not worth fighting against Rome. 정복 대상입니다. Rather, it's a prey. Something that we need to conquer. 정복 있잖아요. 정기 확신이 나왔잖아요. And you see this sure evidence in the Bible. 그 악한 왕들이 일어나서 250년 동안 예수님 사람 죽였다니까요. All these wicked kings arose, and for 250 years they persecuted Christians. 대표적인 인물 그 네로 같은 사람이 제일 많이 죽였죠. A representative most wicked emperor was King, uh, uh, Emperor Nero. He killed many Christians. Just so many countless Christians. 죽이고, 예수님 he, 사람을. He even burned Christians alive. 여러분 짐승에 물어 죽이고 예수 믿는 이유로. And because of their faith in Christ, he even let them to be uh, engulfed by all these beasts and animals. 자 그게 250년 동안 계속됐다는 거예요. And that continued on for 250 years. 그런데 250년 동안 계속되는 동안에 복음은 계속. While the persecution continued to arise for 250 years, continuously the gospel spread to the rest of the world. 그러니 그때는 진짜 교인들 정말 기도하는 사람들이 있어. Which means that that was a time that there were genuine, true Christians who prayed. 그 누구도 막을 수 없이 250년 만에 로마와 세계는 완전히 복음 앞에 무릎 꿇었어. It was unstoppable. After 250 years, Roman Empire as well as the entire world completely knelt before the Christ, the gospel. 여러분에게 혹 문제가 오면 걱정하지 마시고 누리세요. Perchance, if there's a problem, don't worry, just enjoy it. 반드시 답이 있으니까. Absolutely, there will be an answer. 아니면 위기 왔다. 걱정하지 말고 누리세요. Let's say that you're in crisis. Don't worry about it. Just enjoy. 거기에는 절대라고 하는 답이 있습니다. Because you will see the answer of absoluteness. 그렇죠. Is that so? 하나님은 절대라는 답을 가지고 계시기 때문에 기다리고 있습니다. God holds the answer of absoluteness, and He's waiting for you. 그리고 사이에 갱신만 하면 돼. And just in the midst of that, just have renewal. 갱신 못하면 갈등이지만 갱신하면 돼. If you don't renew, then you will fall into conflict. When you renew, then it's an answer. 이게 오늘 여러분 붙잡을 언약입니다. This is the covenant that you must hold on to today. 그리스도라는 언약으로 운명을 바꾸라. With the covenant of Christ, transform your fate and destiny. 뭐 쉽게 말 미래도 바꿔버려. And simply put, even change your future. 영원한 거. And change your eternal background. He is the Christ. And he is the Christ. 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 He is the 하나님을 믿게 돼. You haven't said a word. However, your family members see you, and then they want to believe in God. 말하라고 가만히 있을 때 직장 안에서 어려움 당하는 사람들이 숨어 있다가 여러분에게 가까이 와서 답을 얻어요. You just work quietly at work, but all those around you who are suffering, they will quietly come to you to seek an answer from you to believe in God. 전도하러 간 것도 아닌데 왕이 요셉을 불렀어요. Even though Joseph didn't try to evangelize, he called Joseph, and that work will arise. 꿈을 잘 해석할 수 있냐라고 물었습니다. King Pharaoh asked Joseph, "Can you interpret my dream?" 간단히 대답해, 저는 못합니다라고. Joseph simply replied, "No, I cannot." 왜 깜짝 놀랐겠죠? And King Pharaoh was so startled. 그럼 왜 여기 왔냐? Then why are you here? 하나님께서 임금님의 꿈을 알게 하실 겁니다. It is the Lord God who will reveal your dream to you, King Pharaoh. 총리가 되었어요. He became Joseph became the governor. 총리가 됐는데 보디발 안에 괴롭히지 않았어요. After becoming the governor of Egypt, he did not harass. 자기를 감옥 소는 보디발 아내를 괴롭히지 않았다니까요. Revenge Potiphar's wife who put him into prison. 형들 괴롭히지 않았어요. And he did not revenge and harass his own brothers. 형들이 잘못해도 무릎 꿇었을 때 
형들이 나를 판 것이 아니고 하나님이 나를 앞서 보내신 겁니다. When his brothers knelt for forgiveness, Joseph said to his brothers, "It's not you, brothers, who sold me here. It is the Lord God who sent me ahead of you." 마지막 시간표가 왔잖아요. The final time schedule came. 야곱이 소천한 겁니다. Jacob passed away. 지금 말 아버지가 돌아가신 거예요. In other words, their father passed away. 이 요셉이 많은 사람이 들릴 수 있을 정도로 통곡을 했어요. Joseph just lamented so that everyone around him could hear him crying. 그러니까 요셉의 형들이 저 요셉의 울음소리는 보통 울음소리가 아니다. That's why his brothers they were just in great fear, thinking that oh the sound of this, his weeping is not just an average weeping. 아버지 때문에 참았는데 아버지가 이제 돌아가셨는데 우리는 저 총리 손에 다 죽게 될 것이다. He's been holding back, revenging us because the father was alive, but now that our father has passed away, as a governor of Egypt, he's going to now pay back to us. 요셉에게 살려달라고 얘기했을 때 요셉이 이렇게 대답을 했습니다. So when his brothers begged for life, this is what Joseph said to them. 형들께서는 나를 해하려고 하셨습니다. Brothers, you tried to harm me. 그러나 여호와께서는 나에게 선으로 바꾸셨습니다. However, the Lord God Just change everything for good. 형님들의 모든 자녀들 제가 키우겠습니다. I will take care of all of your children. 진짜 도왔어요. And Joseph truly he helped all his, all their children. 요셉이 마지막 때한 얘기입니다. And this is what finally Joseph said. 우리는 가나안 땅으로 가게 될 것이다. We will go to Canaan. 가거든 그때 그냥 가지 말고. 내 유골을 가지고 와서 가나안 땅에 묻어라. And when you go, take all my bones and bury my skulls there. 이 요셉의 마지막 얘기입니다. That was Joseph's final word. 하나님의 은약을 가지고요. 여러분의 어떤 어려움도 사실은 어려움 아닙니다. 자세히 보시라. If you have God's covenant, no matter what problem or trouble come on your way, actually they are not a problem. 그리스도께서 여러분의 주인이 되십니다. Because Christ is your Lord and Master. 그렇죠. 운명 바뀌었어요. Your faith has been changed. 그리스도께서 여러분의 미래의 주인이 되십니다. Christ is a Lord and Master of your future. 그리스도께서 여러분의 배경입니다. Christ is your background. 반드시 승리하시기를 오늘부터 이 영담 누리기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the Lord Jesus Christ. May you have this victory and enjoy this answer from now on. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. Father God, we thank you. 오늘 이 시간부터 이 언약 잡고 승리할 수 있도록 성도님들에게 새 힘을 주시옵소서. May you grant your new strength to all of your believers so that by holding on to this covenant, that they can enjoy this answer and victory. 영적인 큰 힘을 하나님이 허락해 주옵소서. May you grant your tremendous spiritual power. 문제 보는 눈을 열어 주옵소서. Open up our eyes to see the problems. 위기 보는 눈을 열어 주옵소서. Open up our eyes to see the. 세상 보는 눈을 열어 주옵소서. Open up our eyes to see the world. 지금 이 시간에 하늘 문을 여사 하늘의 보좌의 축복을 부어 주시옵소서. May you open up the gates of kingdom heaven right now and pour down your heavenly blessings of the throne. 지금 이 시간에 우리의 산업체의 학업체의 하늘 군대를 보내서 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. And may you send forth your heavenly hosts and armies of angels upon our businesses, our academics, as well as all of our occupations, and may your kingdom be established. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ we pray. Amen. 지금은 우리 인생의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도의 내와 하나님의 크신 사랑하심과 성령 하나님의 내주 인도 역사 교통하심이 모세의 여정을 따라가며 부활하신 그 그리스도의 능력 가지고 모든 현장을 살려낼 우리 하나님의 모든 성도님들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다.